po wrap panelu, stack panelu i dock panelu, gdzie omawialiśmy możliwości tychże trzech sposobów usytuowania paneli na naszym, na naszym okienku aplikacyjnym, czas przejść do grid panela. Grid panel jest chyba najbardziej kompleksowym po dock panelu, a właściwie z dock panelem, takim typem panela, dzięki czemu można bardzo, bardzo plastycznie poruszać się wewnątrz okienka aplikacyjnego. W zasadzie grid panel rozwiązuje nam wszystkie te problemy, o których mówiliśmy wcześniej. To znaczy, pamiętacie, gdy pokazywałem, że nie dało się przeciągnąć pewnych elementów w stack panelu albo w dock panelu, w grid panelu właściwie możemy ustawić wszystko dokładnie tak, jak chcemy i w sposób, w sposób jaki chcemy. Napiszmy, skopiujmy sobie może najpierw pierwszy przykład jako grid panel. Grid jako typ panelów i kolejne batony. Jak widać, ustawił się tylko jeden baton, czyli ten drugi. Można to poświadczyć poprzez zmianę po prostu nazwy. Czyli został nadpisany. W takiej sytuacji w taki sposób działa grid, czyli bardzo proste, jeżeli dodajemy batona, on się po prostu rozciąga na całość naszego okienka, w związku z tym zasłonił dokładnie ten, to okienko, które, ten baton, który nas, nas interesował, w związku z tym, jeżeli byśmy chcieli na przykład w kolumnach te dwa przyciski utworzyć, należałoby dokonać, czy też może dokonać, to jest złe słowo, ale utworzyć definicję kolumny dla tego grida, to nie jest trudne, grid kolumn, a właściwie grid, yy, grid, dobrze, column definition, column definition i załóżmy, żebyśmy chcieli yy, column definition, żeby był rozciągnięty na całość, to będzie pierwszy, yy, w zasadzie można by skrócić ten zapis, żeby nie był tak rozciągnięty, można po prostu zrobić w taki sposób. I to będzie pierwsza kolumna w naszym całym gridzie, a to będzie, to będzie druga. No już teraz widać, że pojawiła się druga kolumna, jednak cały czas batony pojawiają się w pierwszej, dlatego ten drugi baton należy, w drugim batonie należy mu dać informację, gdzie ma się pojawić. Kolumny liczą się od zera, tak jak tablice, czyli jak postawimy jeden, baton pojawi się tuż obok i teraz już mamy tego, ten grid ustawiony w taki sposób, jaki byśmy na ten moment, na ten moment chcieli. E, oczywiście, gdybyśmy dołożyli sobie kolejną kolumnę zdefiniowaną e, w naszym okienku, możemy ją sobie zmniejszyć na 50 na przykład i utworzyli kolejny przycisk, to również możemy się do niego odnieść jako przycisk 3, po prostu dokładając kolumnę. Kolejny wskaźnik, czy kolejną wartość, którą będziemy mogli tutaj umieścić. Także dzięki gridowi możemy sobie te rzeczy bardzo ładnie poukładać. W następnym filmie pokażę jeszcze kolejne elementy, które możemy, które możemy wykorzystać w wybudowaniu okienka aplikacyjnego z toolboxów złożonych na panelu typu grid.